rhythm, everyone. We know it in the chair. Let me start a minute. Good. Let me just one second over here. One more. Okay. Good evening, teacher. Nayasi, hello. Good to see you. Friday. Uh, good, good. I am tired. You're tired. <laughs> yes, everyone is tired, I see. <laughs> and you have to work tomorrow, right? Yeah. Yeah, me too, but only in the morning until noon. Um, but, but, but you have to work the whole day, right? Yeah. Yes. And part of the night, right? Um, 12, 12 p.m. Until midnight. Wow. Wow. And, and do you work every day? Uh, uh, only Tuesday, Friday, mm -hmm. Saturday, um, uh, possibly Sunday. Sunday at right. uh, uh, 10 o'clock. Okay. All right, so good luck. <laughs> <laughs> very, very good. Yes. That is life, right? Así toca. Miss Karina, hello. Oh, I'm sorry. Mm, it's uh, Miss Vanessa. I'm sorry. I read wrong. Hello, teacher. Hello. All right. So hopefully the connection will be stable today and we will not have any problems. All right. So I don't promise anything, but hopefully we will not have any issues. Okay. Okay. Nice. So uh, let's see, I have only five participants. I know it's Friday. Some people are maybe working, some are uh, maybe still driving, and some other ones just took the day off. <laughs> right? So I don't know, but we'll see if they join a little bit uh, late. Right? Just one second. So as far as I remember, the last thing that we did was the uh, activity about holidays or, fest or festivals, right? And that's what I'm gonna share right now. We're gonna do this until everyone is in the class, all right? So we're not gonna do this. I think we will start working on this around 9 p.m. this evening. Basically, what I asked you is think about a holiday or a festival. You know, the translation of the Spanish of holiday is asueto, and festival is festividad, all right? So I would say that that's the main difference between the holidays and a festival. Like for example, in the United States, uh, this coming Monday, uh, May the 21st, is Memorial Day, or the day in which they remember about their veterans, and that's a, that's a holiday, es un asueto, right? And at the same time, people go to the cemetery or to the graveyards to uh, pay respect, right? To the soldiers who die, right? Or who sacrificed their lives, right? So by nine o'clock this evening, you're going to present to your classmates in a breaker room, a holiday that you are interested in. O sea que en, en esta sesión usted se supone que va a presentarle en el, un grupo compartido un, un asueto, ¿verdad? Una celebración o un festival, ¿verdad? Sus compañeros de grupo. Ok, so that's the idea. And I hope you're ready. And if you're not ready, you're going to have an hour at least to think about it, right? That's the idea. Si no estamos listos, por lo menos vamos a tener una hora, ¿verdad? De margen de error. Ok, so that's it. Um, let me stop sharing this. 
and I will move to the next X screen over here. Hello, Miss Carmen. Good evening, teacher, everyone. Good evening. Um, Good evening. All right, so I'm about to share the screen over here. All right, so I'm going to go full screen right now. So there we go. So basically, in this session, we're going to review the uh, these topics, countable versus non-countable nouns, can for abilities and possibilities, and the future will be going to, among some other things. I have prepared for you some exercises such as fill in the blanks, uh, asking and answering questions like discussions listenings and readings hope you enjoyed this session and I, and i hope also that more people join the class all right one second all right so let's begin when you talk about the future we'll be going to you talk about something that is like a plan all right so the future will be going to we use it when you have already uh, decided something or you have something in mind plan like a trip or like a holiday or a celebration like your birthday graduation or something and you also use going to to make predictions for for example if you see that a car does not respect the red light in the uh, traffic light, you know that the car is going to have an accident, right? Most likely. Or if you see that the, the uh, sky right, is dark, so you say that most likely it's going to rain. All right? And, you know, therefore, por lo tanto, therefore, your, your internet connection will be unstable. And that's a prediction, right? That's a prediction. I can also make a prediction like it's Friday night. And like we said in Spanish, el cuerpo lo sabe. So some people are not going to join the class, right? And they may have their own reason. The, creo que tienen que tener la verdad su, su razón de no unirse a la clase. So in, in, in short terms, verdad, en pocas palabras, the future will be going to you use it for plans and predictions so plans and predictions right but a plan is or predictions so we have an activity over here in which you have to fill in the two columns you, you have column column a and column b right here column a uh, is about the question and column b shows you the answers over there so basically what you have to do is to conjugate or to use the verbs in parentheses like on number one. So number one, what we have is, what are you going to do tonight? Would you like to go out? And then part B replies, I'm going to be here on Saturday, but not Sunday. Let's try it and go on Saturday. Okay. And that's what you need to do in there. So to start with, we fill in the blanks with this and we can do it individually. And once you finish, you will practice or you're going to practice with a classmate uh, in a breaker room if you wish to, right? But right now I'm going to ask a couple of you to give me the answers. You know, I will ask, uh, let's see, four participants that can help me fill in the blanks, all right? Vamos a elegir a cuatro participantes, verdad, para que nos ayude con la parte A y la parte B de una sola vez, everything at once, over there. So we need to get familiar with um, the situation over here going on, All right? So, number one, if I make sure your name, please, uh, just complete part A and part B, that question and the answer as well, okay? So, I have the first participant listed in here as Mr. Francisco Rodriguez. Hello, Mr. Frank. Buenas noches a todos, teacher. Hello, sir. Hello, compañero. Yeah, I'm sorry that I get you here, you know, in a rush, but uh, we better start working in here, sir. All right. 
Okay, no problem. Number one, teacher. Number one, please, the question and the answer, please. All right. I think number one is what, what are, what are, what are you yeah. doing tonight? What are you doing tonight? Okay. What are you doing tonight? Uh -huh. Will you like, so, solamente teacher, okay. And, and part B, please. Like ah, part B, A. A. Uh, um, uh, Uh -huh. Bueno, me acabo de conectar realmente, no, no sé cómo es el contexto de la, de la oración, yo creo que ahí me quedo. Yeah, but, but, but what you otro? have to do is, is to, to match, right, the, the invitations. Right now you're just reading, all right, and filling in the blanks. Nothing makes sense right now, okay? Uh, okay. So hold on, let me share the screen here, right? I'm going to send this image to you so you can have it, right? So just one second, please. Vamos a enviarles esto, ¿verdad? Para que lo tengan a mano. Y así, ¿verdad? Todos vamos a trabajar, vamos trabajando de una sola vez. So, bear with me just one second. Uh, para ponerlo un poquito en, al, al tanto, Mr. Francisco, lo, solo lo que estamos haciendo es complementando, ¿verdad? La parte A y B sin darle, ¿verdad? Solución al ejercicio como emparejamiento. ¿Ok? Por eso quizás usted dice, mmm, aquí como que no, no, no pega, ¿verdad? No coincide. Así es. Así es, ¿verdad? Pero solo estamos uh, colocando el verbo, ¿verdad? Familiarizándonos con la estructura. So that's all uh, we're doing right now. So let me just one second. In. There you go. All right. I'm going to share the screen again. Okay. I'm going to make emphasis on this structure because I always use this, this to communicate with you. No sé si ustedes se han puesto a pensar o, o, o han quizás puesto atención un poquito en la, en la estructura que yo ocupo cuando, cuando los mando a practicar o, o les digo algo. Entonces, básicamente yo ocupo esa estructura cuando les digo, ustedes van a practicar en grupos, van a hacer tal cosa, van a completar tal ejercicio. Entonces, para mí este es el pan de cada día, ¿verdad? Esa estructura que yo les estoy que les que quiero enfatizar esta noche, ¿ok? Perdón por el la mascota del vecino, ¿verdad? Que está ahí. Permítanme. Yo voy a complementar con lo que la respuesta que ustedes me estén dando, ¿verdad? Sí, para que todos estemos en sintonía. La micha es más como ven. All right, so here we go. So, Mr. Francisco, you told me what are you going to do, right? Yes, yeah, teacher, what are All you right. going to do? What are you going to do? Well, I'm sorry that, that this is a little bit difficult for me, right? Doing it this way. Okay. All right, so what are you going to do? Fíjense que en realidad creo que nos va a llevar mucho tiempo si yo lo, lo complemento de esta forma. Así que creo que solo nos vamos a ir así de, de, de palabra, ¿verdad? Sin escribirlo. All right. Si no, vamos a perder la secuencia de esto. So, I'm sorry about that. So, the first one you say, what are you going to do tonight? Would you like to go out? And then the part B, I'm going to be on Saturday, but not Sunday. Let's try and go on Saturday. Okay. No busquemos, ¿verdad? Que coincida, sino que solo vamos a ir, ¿verdad? Columna A, el número, y la columna B, la letra. Okay, sin coincidir, ¿verdad? Porque no se trata de que lo hagamos para que para todos, sino que cada quien lo va a hacer de forma individual. Esa es la idea, ¿verdad? La propuesta. I have the second participant over here. Uh, Miss Anayansi, please. Number two. Um, eh, wall, wall, oh. 
Wojo. ¿Qué quisieras tú hacer o no hacer el viernes en la noche? Yeah, correct. But in this case, an INC is the uh, future would be going to. And take a look at the question in there. So how do you make a question in the future? Are you? Are you going? Uh -huh. Going to. Uh -huh. Are you going to 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 do? Right. Are you going to do anything? Yeah. Just finish. Finish, please. Are you going to do? Yeah. Oh. Ah, perdón. Excuse me. Yeah. Uh, anything on Friday night? Do you want to see a movie? Correct. Correct. So, uh, are you going to do anything on Friday night? Do you want to see a movie? In part B. Si te gusta, hagamos lo mismo, pero poner la estructura. Going. Okay. Well, my father. Well, my, well, my father. Um, is going to. Is going to visit. Okay. No veo lo que sigue después. My brother. My brother college, but my mother, I am. Ah, uh, uh, and I. Are, I am. No, are, are. Are, are going. Are going to be. Are going to be home. Well, love to come. come. Correct. Thank you so much. All right now, you can use your microphone. Okay. Yeah. Hold on, please. Thank you. Now, as you can see, as you can see here. Uh, you have I, right? But in this case, is my mother and I is we, right? So that's the subject. That's why we include our over there and not I am, right? I'm going to say it again. So while my father is going to visit my brother at college, but my mother and I are going to be home with love to come. Si usted se acaba de unir, ¿verdad? No tiene sentido la parte A con la parte B porque no estamos coincidiendo, ¿verdad? La parte A y B, sino que solo estamos complementando por cuestiones de gramática. En los breaker rooms usted va a compartir con sus compañeros y va a responder, ¿verdad? Va, va, va a hacer la pregunta. La parte A y la parte B la va a contestar de acuerdo a lo que le están preguntando. ¿Ok? Entonces, para que no nos confundamos, solamente estamos leyendo y complementando esto. ¿verdad? De una cierta forma, familiarizándonos con la estructura. Um, let me choose a gentleman over here. Mr. Jimenez, please. Okay, the third. Uh, we're going to. Mm -hmm. We're going to have friends over for a because on Sunday. Would you, would you and your parents like to come? Mm -hmm. Sorry, I can't, I can I can I going to work overtime tonight. How about tomorrow night? All right, thank you, sir. Yes, okay. thank you. So just remember one thing, everyone. Remember one thing, please. You need to use the verb B, okay? Verb B is or or am. Um. If you say you, you have to say you are going to. If you say we, you have to say we are going to. If you say I, you have to say I am going to. Okay? And if it's gonna, you have to say the same, right? You are gonna, I'm gonna be, we're, we are gonna be, right? Que el or, el is y el am se escuche, por favor. Es para que nos acostumbramos, ¿verdad? Entonces, um, ok, we, we continue here. And... Miss Susana Margarita, all right? Vamos a aprovechar, ¿verdad? Que... Good night. Good night, yes. All right. Number four, please. Okay. Letter, letter D. All right. Letter uh, four. 
Yes. In A? Okay. Are you going to stay in town next weekend? Mm -hmm. Do you want to go for a hike? Mm -hmm. uh, for D, can we go to a late, a late show? Mm -hmm. uh, I'm going to be a stay at the office till seven. Okay, I'm going to be a stay, you say. What's the verb in the in the statement, Miss Portillo? What is the action? Stay or be? <laughs> B. All right. Yeah. You, yeah. You're right. You're, you're gonna be there, right? But uh, the one in parentheses. Uh -huh. But but what, what do we have in parentheses? Oh, I go. In, I go in Spain. Uh -huh. Exactly. Exactly. Right. Exactly. I go in Spain. Exactly. Thank you so much. Correct. Um, okay. We're gonna say um, verdad? Y, y esto es, es, es un tip de pronunciación, verdad? Que si usted me pregunta de dónde saca esa pronunciación o por qué están Vamos a ocupar la palabra porque es tan chambón para pronunciar. Y, y estoy diciendo esto en español, fíjese, porque cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, entonces, ¿cómo es? Pues el, cuando está el I y, y luego el verbo to be, am, la gente solamente dice am. I'm going to work, am. Como que va a decir la M, am. ¿Verdad? Y cierra, cierra los labios, ¿verdad? La boca, am. I'm going to work, am. No va a decir I. No, va a decir am, am, como cuando dice amaba, pero am. <ríe> ok, so, uh, solo repitiendo lo que usted dijo, Ms. Portillo. Can we go to a late show? I'm going to stay at the office till seven. All right. Es cuestión del idioma, ¿verdad? Así lo dicen y así en realidad tiene que ser. Y, y, pero si usted quiere pronunciar cada palabra, va a decir I am going to stay. Mi sugerencia cuando usted hable, dígalo contractado. I'm, I'm going to stay at the office. Uh, sí, sorry, I can. I'm going to work, but I'm going to work overtime. Lo que yo les decía en el módulo pasado, ¿verdad? Lo que podíamos estar presentes era, cuando usted va a decir go now, ¿verdad? Que es la, lo contractado de esto, solamente de forma hablada, es aceptado. De forma escrita es bien informal y hay que tener mucho cuidado con quien usted está hablando. All right? So you have to be careful who, who you're talking to. Okay? So, we're going to put this on hold just for a second, right? There is going to be the time for you to practice. Vamos a ponerlo así como en espera un momento para practicar. All right? Because I will send you to a breaker room when we have more than one activity to complete. Entonces, lo ideal de, de un eh, grupo compartido es que tenga más de una actividad para hacer. Okay, so that's why. So that's why. So let's let's continue with this one. Let's help the hospital. No, I'm sorry, we're not gonna do this. Let's see which one should we do right now. Um, yes, this is this is a great example. Hold on. Apareció un mensaje conexión inestable. Permítame. Okay. Let me share with you. Uh, the access to an interactive activity right now. Okay? If you are learning. Vamos a poner el ejercicio que les decía, ¿verdad? De, de complementar la columna A y la B en espera, porque necesito, ¿verdad? Eh, tener más herramientas para poder trabajar con ustedes, ¿verdad? Permítanme. I have this already. We're going to do another activity, right? We're going to get back to, to the... Hold on, this is slow. There we go. We're gonna go back, get back to this exercise in a sec. Okay. So open the uh, the access that I just shared with you, and I'm going to share it as well. All right. Abramos el enlace que les acabo de compartir, por favor. Y vamos a ver de qué se trata esto. Permítanme un momento. Just one second. Right there we go. So what I just shared with you is, is this, right? Let's, let's help the hospital. You have campsite, tent, torch, walking boots, and a rack, water, water bottle. And then you have this, you, can, uh, you have to read it and then listen to this, okay? And down below, you have the activity in which you have to put the pictures in order. For example, if you think that 
Okay, we have number one already. We have, I'm going to take a sleeping bag. That's number one. Maybe number two is, uh, we're, we're, we're going to give toys and books to the hospital. You're going to write the number of the door. Vamos a explicarlo rápidamente. Prácticamente tenemos el vocabulario, ¿verdad? Que se trata, let's help, let's help the hospital. De una forma vamos a ayudar al hospital. Pero también está, ¿verdad? El otro, la otra idea principal, ¿verdad? De hacer como un campamento. You know, a camping in there. Entonces, al final, cuando nosotros leamos, vamos a completar como una línea de tiempo. So, it's a timeline, timeline that we need to complete. And for the moment, we're going to do uh, the put the pictures in order part. Okay. Y así vamos a ir completando. Por lo menos este ejercicio lo vamos a trabajar en dos tiempos, ¿verdad? Del breaker room y, ¿verdad? Por la noche y algunos ejercicios que no los vamos a hacer. Okay. So don't worry about that. We're not going to complete everything. So I'm going to choose to start with, para comenzar, vamos a elegir a. Uh, par de participantes. So I'm going to choose like one or two participants or three to help us read, right? Para que nos ayuden a leer. And I will start with Mr. Uh, Tony. Hello, teacher. Hello, sir. Yes. Just help us read uh, the first paragraph, please. Okay. Okay. That's your class today. The thing to help other children. Do you give toy, toys or money to charity? Charity. Yes. I am in class 3D. 3D. We're going to help the children. Hospital char charity. We're going. We're going to do as our sponsor. Sponsor. Mm -hmm. sponsor. Sponsor work. Sponsor work. You can help. You can head to join our response sponsor will to call money for the hospital. Yeah, you're right. Okay. Thank you, sir. So uh, okay. collect money for the hospital. Thank you. Charity, as you said, charity, right? Or charity. Both are okay, right? Thank you, Mr. Tony. Let me choose somebody else over here. Okay, teacher. Um, Miss Karina Villada, please. The second paragraph, please. Okay. Ask your friends and family to support to support you. That means they must promise to give some money for every smile of the walk. You give your sponsor money to the children's hospital. Hospital charity. Charity, yes, or charity. Charity. Mm -hmm. Okay. Thank you, uh, Miss Miss uh, Perina. Correct. So for every mile, for for cada milla of the walk, right? For every mile of the walk, right? Si usted le agrega la S, es smile, verdad? Sonrisa. Okay. okay. Nice. So we continue over here. Appreciate your help. The next reader will be a, um, let's see here. It'll be a gentleman, all right? Mr. Edwin Sevillano, please. Yes, teacher. Yes, okay. our, our teacher. Uh, our teacher and some of our parents are going to do the work too. We're going to work three miles on Saturday. They were going to stay at a site by the, by the lay and then walk three miles on Sunday. All right. Thank you so much, sir. That was that was good. All right. That, that was uh, th so three miles on Sunday, you said. OK. Um, next reader, Miss um, Sonia Mabel, please. We're going to sleep in tents, so bring a sleeping bag and a torch. torch. Mm -hmm. uh -huh. We're walking boat and bring an, an orac. Mm -hmm. Take some 
some cream, a water bottle, and some chocolate. Yeah, you can finish. Digo? Yeah, yeah, please. Together we can collect lots of money. Uh, we're going to buy toys and books of, for children in, in the hospital. In hospital, yes, you're right. Thank you so much. So, uh, recolectar es collect, right? Collect. Así, con esa fuerza de voz, ¿verdad? Collect. Porque decimos collect, uh, creo que es algo más, no sé. So, collect, right? Um, okay. Las botas y esto en general, ¿verdad? Botas para caminar, me imagino. Boots. I mean, walking boots. Walking boots. All right. So, let me, Yes. I'm sorry. What is the meaning of uh, anorak? Ah, it, it was on the top. Take a look. Ah, like a... Like a jumper. Decimos jumper. Un, jumper, we say it in Spanish, okay. right? Correct. Okay. Yeah. Yes, it's a jumper, an anorak. All right, so what I'm going to do for you, my friends, is to go over the reading again, just to model the pronunciation. It's not that you didn't do it correctly, right? But uh, the the more we practice this, the better. ¿verdad? Vamos a modelar la, la pronunciación un poquito de acá y la entonación. No es porque lo hicieron mal, ¿verdad? Sino porque no está de más. So, does your class do things to help other children? Do you give toys or money to charity? I am in class 3D. We're going to help the children's hospital charity. We're going to do a sponsored walk. You can help too. Journal a sponsored walk to collect money for the hospital. Vamos a detenernos un poquito. Fijémonos en los, en los signos de puntuación, por favor. Si tiene el signo de admiración, usted lo tiene que hacer, ¿verdad? Como que, si, como que está alegre, ¿verdad? O como si en realidad le interesa. Esa es parte del idioma inglés, ¿verdad? En español nosotros a veces somos bien flat y no somos expresivos, pero el inglés nos obliga a que lo hagamos así. Y yo se lo pido de favor, ¿verdad? Encarecidamente hagamos las pronunciaciones, ¿verdad? Y, y quizás usted me puede decir, hay algunas palabras que yo no las sé, ¿verdad? Entonces, y apenas estoy aprendiendo a leer. Pero independientemente, eh, hay, que, hay que sonar como que uno estuviera contento, ¿verdad? Ok, ese, ese es una, yo lo, de, lo he descubierto, ¿verdad? Que así el acento y el inglés se le facilita, que es la forma de hablar, ¿verdad? Si te cambia la actitud, una actitud un poquito más positiva, ¿verdad? Aunque uno sea serio en español, ¿verdad? Hay que meterse en este papel, ¿verdad? Porque es otro idioma y hay que tomar otra postura. So, ask your friends and family to sponsor you. That means... They must promise to give you some money for every mile of the walk. Una cosa más que yo les digo, ¿verdad? Usted puede enfatizar, ¿verdad? Cualquier palabra, ¿verdad? Lo que usted quiera, digamos, enfocarse o quiere resaltar, usted, ¿verdad? Va a levantar la voz, ¿verdad? De una forma adecuada, no gritando, y usted se va a enfatizar, por ejemplo, en esta oración, ¿verdad? Eso significa, that means, o sea, yo estoy aclarando y quiero llamar la atención de que eso significa, ¿verdad? That means tal cosa. Okay, that means they must promise to give you some money for every mile of the walk. En fact, dice que eso significa que la promesa y por cada milla le van a dar dinero. You give your sponsor money to the children's hospital charity. Our teachers and some of our parents are going to do the walk too. We're going to walk three miles on Saturday. Then we're going to stay at a campsite by the lake. And then walk three miles on Sunday. We're going to sleep in tents, so bring a sleeping bag and a torch. Wear walking boots and bring an anorak. Take sun cream, a water bottle, and some chocolate. Together we can collect lots of money. We're going to buy toys and books for children in hospital. All right? ¿Verdad? Más o menos. Cuando usted lee en voz alta, ¿verdad? Y esto lo sabemos todos. Es para pronunciación, ¿verdad? Y para fluidez. Cuando leemos, ¿verdad? En, en voz baja o solamente en nuestra mente es para cuestión de comprensión lectora. All right. Now, let me stop sharing this screen. One second. Let's complete two activities right now, everyone. The first activity will be the matching uh, part over here. Right, so match column 
A with column B or match the questions with the answers. Okay, and you ask the question and then you answer in there, right? Like for example, if I ask one of you uh, right now, I, I, I'm going to start with number one. So what are you going to do tonight? Would you like to go out? And then you look for the answer and then you may you can say, sorry, I can't, uh, I'm going to work overtime tonight, right? How about tomorrow night, verdad? Si la respuesta se, verdad? Coincide con la pregunta que me estoy haciendo en la uno, a eso es lo que voy a responder, verdad? Así de corrido, sin mencionar ni un número ni nada, sino que usted comienza a hacer la pregunta, pum, responde, right? That's the best thing that you can do. And then, this is in a break room, right? And then you go back here and we will complete the reading. And we are going to do exactly what we did right now in the class, ¿verdad? Vamos a hacer exactamente lo que acabamos de hacer con esta lectura. En su grupo, take turns, right? In your team, ¿verdad? En su equipo vamos a tomar turno, ¿verdad? Reading, right? Leyendo. Once you finish, you can read this again. Lo puede leer una vez más, like two times, three times. En su mente, ¿verdad? So in your mind. Once you finish, you can complete this. Exercise number one. So listen, please. Do only the matching part of the grammar, column A and B, and do the reading plus exercise one. Solo vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? De emparejamiento, pregunta y respuesta, la lectura, y el ejercicio número uno de la lectura, por favor. All right? Porque hay otras actividades por ahí, ¿verdad? Si no, nos vamos a quemar. Solo en esto nos vamos a fundir. Okay? So that's why. Any questions, by the way, for me? No? Uh, let me ask you. So, Miss uh, Susana Hernandez, do you have any questions? No, no, no. Any questions. O sea, solamente confirmando las actividades. No, la lectura, la de responder y la de los muñequitos. Correct. Only that. Correct. Correct. Yes, it's matching, emparejamiento, matching, all right? Uh, reading and uh, cartoons, right? Doing the cartoons over there. Okay. Three, three uh, activities. Matching, reading, and the uh, timeline, I would say. Doing the timeline. la línea de tiempo. Right. Timeline. So let me do the break rooms right now. One second, please. Let me just find the right spot over here. Bear with me just one second. All right, so here we go. On the count of three. Join the rooms, please. Es que les comparto la pantalla. Eh, ¿Tú ya lo tenés o, o les comparto yo? Como sea. Si gusta, comparta, Evelyn, para irla viendo de un solo. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Hello, Miss Evelyn. Hi. Are you still international? Are you still international? <laughs> Aquí estamos, que allá no nos pudimos conectar porque nos, nos, exprim, nos sacaron el jugo. Sí, me imagino. Terminamos súper tarde. Ya vine no, yo. Vale. Sí. 
Yeah. Cuando hice no, 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 cierre. <risa> Close. Yo igual te, tuve pre-cierre ahora y el otro el lunes, así que no sé. Ah, es cierto, fin de mes. Súper cansada, ya se siente. Horrible. Uh -huh. Es cierto. Sí. All right. Uh -huh. Yeah, I understand. ¿Quién comparte? Evelyn, ¿nos comparte usted la pantalla? Sí, ahorita. Ok. Right. Ahí está. Gracias. Va. Entonces, vamos a leer primero. Okay. Dice, does your class do... Este es, ¿verdad, teacher? ¿Esto yes. que estamos leyendo? Sí, si, si gusta, ¿Sí? Hace, ¿es este sí. primero o hace el otro, verdad, de la gramática? Usted decía. Es de responder. Ah, ok. Vemos el otro entonces. Uh -huh. ¿Qué es este? ¿Poner en orden? No. Lo, bueno, lo, lo, ¿Es otro, no. teacher? Eh, vaya, vamos a... O sea, sí están en lo correcto, ¿verdad? Pero vamos parcialmente. Este ejercicio que está acá, que ustedes... Pero no... uh, sí, ¿verdad? El que dice future will be going to. Sí. Ok. Esta imagen ya está de referencia en el chat de WhatsApp. No. Entonces, sí. lo, lo ideal es a, hacer esto por cuestiones de gramática y de estructura y luego mover a, moverse a la lectura del texto y hacer lo de la línea de tiempo de las imágenes. En ese orden. ¿Verdad? Ok. Yes. Ok. All right. Ahí está libre ya para que pueda. descarga, Evelyn? Sí. Va, voy a chequear si lo puedo descargar entonces. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. Claudia or Vanessa can we start? So are you doing this? Yes. Okay. All right. Good. Yes. Yes. The first part. And can somebody? One? I'm sorry. Can somebody share the screen? Or, or that's not possible. No. Let's see. Uh, Miss Claudia, can you share the screen? Maybe. No. Mm. Okay. All right. That's okay. So you 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 can. If you want, mm. I'm trying to project. Okay. All right. Yes. Okay. There we go. All right. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Can we go uh, to a late snow? Podemos nosotros dar de show, show, show. Can we go to late. a late show? Podemos hacerlo, no, podemos tardarnos. Tardar en vernos, no, no sé cómo sería la traducción. <risa> ¿Cómo ¿Cómo es? Hello. Ayúdenme. Hello. Can we go a late show? Now, late, late show, show. Late show. It's a TV program when they have uh, guests. Es un programa de televisión, verdad, que tiene un talk show. Pero se llama late show porque lo hacen bien noche, verdad, como a las 11 de la noche, 12. Mm. Es un late show. Pero eso le dice, can we go to a late show? Así como cuando van a ver a Oprah. Sí. Okay. Entonces creo que esa sería la de la de la dos. Esa es la dice, del dos, creemos nosotros. Sí. Ajá. La respuesta del dos. Uh -huh. Dice, are you going to do any, anything on Friday night? Do you want to see a movie? Can we go sí, to the show? Sí, le dice que pueden ver el show. ¿no? Ajá. Okay. Ajá. I'm gonna, I'm gonna stay. At oh, um, I'm going to stay. I'm going to stay at the office. At the office till seven. Seven. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Exactly. Ma, tres. We going. Okay. We going have friends over for a barbecue. And... La la uno ya está dada. Mm -hmm. Hello, teacher. Okay, um, do it. 
¿Qué le vamos a poner ahí en la 1? Las dos, las dos. Es creo que, que el 1 ya está. ¿Por qué? Porque ¿dónde está recolectando el dinero? La 2. Sí, vea. Sí. Creo que está. Y después va el campamento. Tres. El campamento, ajá, y después va al hospital. Yeah, in English, please. <laughs> <laughs> okay. Yeah. Number one is I'm going to take a sleeping bag. Number two. After the world, people are going to give us money. Nayansi, number three. Miss Miss Rivas. Fíjese que eso es lo que estaba leyendo, pero yo no. We're no going to sleep in tents. We're going. Esta es la tres. Mm -hmm. ¿Dónde está el campamento? El campamento sería el number tres. Number three. Ah, ok. Entonces la otra, la, la de los libros. Lleva a caminar. Charro que cayó la migra. Hay que ir, teacher. I have a question. Teacher, yes, todavía me cuesta, teacher. Right. Todavía me cuesta el inglés, teacher. Yeah, I mean, I mean, it's normal. Don't worry about it. You're still learning. Todavía estamos aprendiendo. No se preocupe. Así, así me dijo a mí también, teacher, en, en, en la unidad 3. No. Y todavía estoy. <risa> Pero aquí estoy, Tisha, aquí estoy. Que se verá alcanza. Yo también. Que se verá alcanza. Alguna palabra se me queda, Tisha, lo siento. Sí, sí, sí. Tisha, idea. I have a question. Ajá. Um, vaya, la idea es leer este fragmento uh -huh. para poder. Sí, es como una línea de tiempo, digamos. Ok. Y esto lo vamos a hacer. No, solo el ejercicio 1. Solo el ejercicio 1. Ah, solo solo es. Solo las imágenes. Yeah. Ok. Uh -huh. Entonces. Eh, Elizabeth. Ajá, uh, number one is done already, right? Number one is, is, is there, right? Ahí está la número uno, que okay? dice: so I'm going to take a sleeping bag. Entonces está la niña que va a llevar, ¿verdad? La, la bolsa de dormir. La bolsa de dormir. Correct. Y luego usted va a buscar la 2, 3 y 4. Entonces, este, comenzamos lo, la ideal, lectura. lo ideal es leer para pronunciar, practicar, y luego usted trate de ver, ok, esto, esto, lo otro, usted que mire en su, en su mente, haga por como anotaciones, o escanea el texto, dice, after, after the walk, people are going to give us money, o solamente lee el, la imagen, el texto, y busca dónde está la información, si es como que primero, segundo, tercero, cuarto. Párrafo. Ah, y así lo va haciendo. Okay. ¿Se va a ir ya o leemos para que nos corrija en la lectura? No, if you want, I can stay here. I mean, yeah, go ahead. Quiero escucharnos, dicen. <laughs> Vaya, pues en otro párrafo lo vamos a, elegir, vamos a escuchar. Vamos a revisar otro. otro. No, teacher, que escúchenos, porque aquí nos corrige el guión right. Ok, ok. Go ahead. <laughs> <laughs> vamos párrafo y párrafo, Elisa. Mm -hmm. Sí, claro. Ok. Do you start? Comience. Ok. Yo, usted. Usted. Ok. Does your class do thing to help other children? Porque es preguntas, ahí termina. Mm -hmm. Do you give? Do you... Vamos a ir párrafo con párrafo, perdón. Mm -hmm. Entonces, Miss Elizabeth, usted va a leer todo el texto que está ahí y luego... Eh, punto y aparte, continúa Mr. Tony. Ah, llegaría, okay. llegaría hasta ah, Monday for the Hospital. Hasta Class 3G. Uh -huh. ¿Hasta dónde? Hasta el hospital, hasta el primer párrafo. ¿verdad? Ah, ok, ok. Ah, ok. Does your class do things to help other children? Do you give toy or money to charity? Uh -huh. I am in Class 3D. We're going to help the children's hospital 
Shady, we're going to do a sponsor. Well, you can help to join or sponsor. Well, to collect money for the hospital. All right. Bueno, vamos a darle feedback de una sola vez. Si sí, gusta. Okay. El verbo sí. eh, caminar, eh, la L es. No, se, no se pronuncia, no se pronuncia la L eh, y la A es una O. Walk. Una O. Walk. No sé, ¿cuál, que walk. Es, ¿cuál es el walk. walk y toque? No, walk. 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 Um, walk. walk. Y, y, y recolectar es collect. 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 Eh, ya con cuestiones de lectura. Uh, Vamos a hacer un poquito más las, las pausas, un poquito más prolongadas en los puntos ahí seguido. Como, okay. we're going to do a sponsor walk. You can help too. Uh, join our sponsor walk to collect money for the hospital, ¿verdad? Entonces, pausas nos van a dar eh, orden, ¿verdad? Y estilo. Ok. Por, por así decirlo, pudiéramos utilizar la regla gramatical de la puntuación en español, en okay. inglés. La misma aplica. Ok. Uh -huh. Sí. Next. Yeah, you're next, sir. <laughs> <laughs> okay. Is, eh, entonces, la primera sería ask o ask friends. Uh, ask your friend. Uh, con A. Ask your friends. Ask your, ask your friends. Ah, okay. Ask your friends and family and family to sponsor, sponsor you. Mm -hmm. That means they most promise to give to give you some some money for every meal of the work you give your sponsor money to the children's hospital char charity mm -hmm. all right charity it's okay you can say it that way vamos a decir hospital verdad como que la o fuera como una a y una o verdad no vamos a decir host 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 no decir como hospital como hospital oh. si tú quieres verdad Pero, hospital hospital verdad hospital verdad sponsor 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 Ok, y milla mile lo dijo bien verdad solo estoy enfatizando mile okay. Okay. promise that means they must promise to give you some money for every mile of the walk. Se fija, no hay necesidad de leer rápido, sino que hay que ir despacio, pero seguro con los signos de puntuación. Esa es la clave. Te crees, te crees. Vamos al grupo número uno porque estaban uh, clamando. Ok, Chris. All right. Thank you. El cuatro. Hello. Hi, teacher. Yes. Hello. How can I help you? I am confused, very confused. <laughs> <laughs> Me hizo daño entrar tarde hoy. Ah, ok, ok. Difer pues yo difiero, bueno, tengo varias diferencias con lo que expone Karina porque entiendo la, la indicación, la interpreto de un modo. Ok. Entonces, realmente no sé si el cuadro de arriba nos hace referencia. Mm. Pero la indicación te habla nada más del be going to. Ajá. Pero igual, no, o sea, tengo, mi duda es si hay que agregar el cool, what, o sea, realmente no sé ni cómo interpretar la pregunta. Ah, ok, 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 ya, ya le comprendo. Eh, Pero esa es mi duda, no sé igual las que tiene Karina o las que tiene Evelyn. Ok, vamos, le voy a compartir mi pantalla un poquito. Aquí estamos, más. confusos. A ver, aquí estamos, somos confusos, ¿verdad? Somos confusos. 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 Ah, confusos. Somos de la corriente de confuso. <ríe> Ahí está. Vale, creo que sí les estoy compartiendo. A ver. Permítanme. Ahí va. Vale, la voy a sacar de compartir. Aquí está esta columna. La parte superior solamente es de referencia. En realidad no tiene relación con, con los, el ejercicio uh, inferior. Eh, en preguntas, independientemente si es una pregunta abierta, ¿verdad? O una, o una pregunta de yes or no. Cuando usted hace la pregunta, el verbo to be, ¿verdad? El, ya sea con are, is, or am, va antes del sujeto, antes del sujeto. La número uno hacía, ¿verdad? Entonces usted dice acá, what are you going to do tonight? Entonces le va a poner going to 
¿verdad? Antes del verbo, ¿verdad? What are you going to do tonight? Si es una afirmación, usted va a decir, I am going to do, or you are going to do. Yo siempre menciono esto como cuando usted hace una pregunta, usted le da vuelta a la tortilla, ¿verdad? En afirmativo usted dice, she is going to work, ¿verdad? Ella va a trabajar. Pero si usted está preguntando, ¿va a trabajar ella? Va a preguntar, ¿is she going to work? ¿Is she going to work? ¿Ok? En preguntas de sí o no. Entonces, el ejercicio, básicamente, lo que va a hacer usted es complementar, perdón, me salté aquí a otra página, complementar con el are, el going to, perdón, con el verbo to be, en, su, en sus tres formas, am, is, are, verbo to be, ¿verdad? Luego el be, eh, perdón, luego el going to, el going to siempre va a ir junto, ¿verdad? El going to no se traduce, ¿verdad? Estoy yendo, ¿verdad? O, o caminando, sino que se traduce bar, va, perdón. Como yo voy a, él va, él va a trabajar, nosotros vamos a comer. Así se traduce. All right? So that's the translation model. Entonces, en la pregunta número dos, está el you y luego el do. Entonces, como es una pregunta de sí o no, usted va a comenzar con el verbo are to you? Are. Are. are you going to do anything on Friday night? Do you want to see a movie? Le están preguntando, vamos a, al cine, ¿verdad? Entonces, usted va a decir acá, bateado completamente. <risa> o tal vez sí. En visto, ¿verdad? <risa> en visto, cabal. Dicho. <risa> Yes, yes. Y yo tenía otra consulta, porque Ajá. por eso nos confundimos, porque es que las respuestas empiezan con I can't, eh, can we go ah, okay. late? Uh -huh. Ajá, entonces, uh -huh. entonces por eso no, uh -huh. no, no hacíamos match. Ok, ok. Eh, fíjese que este ejercicio está bien apegado a la vida real, porque cuando usted pregunta, Exacto. ¿vamos al cine? No, hombre. La, la gente dice otras cosas, no va de una sola vez al grano ah, okay. o, o en visto, ¿verdad? O, o bloquea el mensaje o como sea. Entonces, por eso, vamos a hacer la número uno. Dice, what are you going to do tonight? Would you like to go out, verdad? Le pregunta y luego la, le dice, ok, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche, Pinky? Le dice. ¿Ya? Entonces dice, quisieras salir. ¿verdad? Y luego, luego en la parte B, ¿verdad? Le dice en la letra B, le dice, um, perdón, quiero ver cuál es. La respuesta es, how about tomorrow? Okay, la C. C es, es la C. C. Uh -huh. Es la C. Entonces usted dice, sorry, I can't. I'm going to work overtime tonight. How about tomorrow? Disculpe, pero no puedo, o sea, voy a hacer horas extra. Por clase de inglés no puedo salir. Ajá, exactamente. ¿verdad? Exacto. ¿verdad? Tengo que estar crucificado, ¿verdad? Ajá. Ah, por eso. Okay. Es, o sea, se excusan ah, y de ahí okay. dan el sí o el no. Ok. Uh -huh. Ok. Entonces, Ahora sí. Nice. Thank you. You're welcome. Unos minutos, entonces, please. <laughs> yes. Vamos a apurar. Ok. All right. <coughs> We're going to the mall. Uh, hello, Mr. teacher. Mr. Nelson and Miss Floor. Hi, teacher. Hello, sir. No había podido saludarlo estos días. Teacher, I have a question. Yes. Eh, ¿Verdad que íbamos a hacer la... Después de la conversación y vamos a hacer la parte de las, de las, de las lecturas, imágenes, ajá, la lectura, luego las imágenes y luego las otras partes que están abajo. No, solo vamos a hacer el, la, la, la música que era columna A y B, la lectura y las imágenes. Ah, ok. Lo demás no se preocupe, ahorita eso si queda tiempo lo hacemos, si no, no. Pero hay ah, otras okay. cosas más que practicar. Ok. No se preocupe, no. Ah, pues sí, ya lo hicimos. Entonces ya. Está en Chile. Sí. Oye, Don. De hecho, yo me equivoqué en las imágenes. All right. No, pero en las imágenes hay que, hay que volver a, a hacerlas para entender la secuencia. O sea, o sea, está bien equivocarse, ¿verdad? Pero usted tiene que ir a revisar y decir, ok, ah, pues no, era primero esto, porque en la lectura dice esto y dice lo otro. Mm. Entonces, eh, por eso estamos con prensión lectora, ¿verdad? Así como lo hacen en, en español, lo hacemos en inglés. Ah, ok. 
Ah, ok. Uh -huh. Me pidieron más tiempo, fíjese, por ahí, porque estaban como dudando en varios ejercicios, entonces por eso es que estoy viendo por acá. Ok. Ajá, es que de, de hecho sí nos hemos tardado porque llegaron tarde y ahorita vamos entrando Ajá. en la imagen. Ajá, exacto. Así que ahorita ando sondeando, voy a ver si no vamos a cerrarlo en un par de minutos, los grupos. Ok, teacher. All right. Ok, All right. Okay. Vamos a ver. Hello, teacher. Hello, Ajá. sir. Ah, este teacher, ya. Yeah. Sí, ya nos está Nosotros, sacando, teacher. No, no, nosotros nos aburrimos, teacher. Estamos avanzando acá y todo. Lo estamos no, haciendo ya. It's okay. That's okay. Yes, teacher. I understand. Y se me regresan. <laughs> no, voy a ver qué tiene. Un celular ahí está encantado, no sé. Sí, sí. No, y de, de hecho, fíjese que de hecho, eh, bueno, aquí solo estamos caballeros, ¿verdad? De hecho, eh, me, estaban, me pidieron asistencia en un grupo por ahí, entonces de ahí me entretuve, después fui a otro y también estuve por ahí. Y, y de hecho, yo elijo estos tipos de ejercicios. Uno, porque ya usted ya sabe si está bien o está mal, ¿verdad? Bien apegados. Eh, y lo otro es que hay más de una actividad que si usted ya avanzó, y, y no tiene nada más que hacer, hay cosas más que hacer, ¿verdad? entonces en este mm -hmm. caso, sí. ajá, so you, you, take, you take advantage of the time, all right, <laughs> y así, teacher, more time, please, you need more time, <laughs> no, not really, it's nine o'clock right now, all right, it's nine o'clock, okay, I'm okay. O sea, en realidad sí necesitan más tiempo, ¿verdad? Pero eh, vamos a sacrificar algunos, ¿verdad? Por otros ya terminamos. Eh, lo que usted puede hacer, y esto yo se, se, lo, se lo recomiendo, de algún ejercicio que nosotros hagamos en la clase, que usted, digamos, no lo termina de, de entender, ¿verdad? O digerir bien en este caso. O usted dice, no, me quedó, ¿verdad? Ahí la espinita, tengo que hacerlo bien. Guarde el enlace, no sé, en su correo o algo para después retomar. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en la parte esta de comprensión lectora, eh, es una lectura de cuatro párrafos, ¿verdad? Cinco, digamos. Eh, y después están las imágenes. Estas, estas imágenes nos ponen como en jaque mate, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Y cómo hago, verdad? O sea, ¿cómo le entro a esto? Dice usted. Entonces, eh, vamos a compartirle una, la técnica, ¿verdad? Que quizás... A mí me funciona. All right. Técnica milenaria. Yes. Lo que le venden de repente en esos infomerciales, ¿verdad? En la tele, que va a leer 50 libros, ¿verdad? Tanto tiempo. <risa> That's not true, really. Y a la hora de los que hubo, solo lee, la ley y nada más. Ajá, exacto. Entonces, eh, en primer lugar, usted. Sí, question. Go ahead. Um, is the confused? Uh, Fine, pero decir párrafo. Paragraph. Paragraph. And fine, paragraph is one no en cartoons. Bueno, en español no me entendí, pero hice el intento. Yeah, all right. So I. Uh, uh -huh. Conté cinco párrafos. Five, yeah, it's five paragraphs. Ajá. Uh -huh. Puede ver que uno no es, digamos, solo íbamos a contestar los cuatro. Ajá, es que usualmente es... Uh, Pero para enumerar, ¿cómo íbamos a enumerar? Es que en realidad no es que va a enumerar los párrafos, sino que las ideas que se transmiten en el párrafo, ¿verdad? Entonces, eh, la, usualmente el primer párrafo es la introducción, uh -huh. ¿verdad? Porque si se fijan, están preguntando, ¿Does your class do things to help other children? ¿Verdad? Le está preguntando, ¿verdad? O sea, como que le está, a usted le están diciendo, ¿verdad? ¿Su clase hace algunas cosas o actividades para ayudar a otros niños? Y, y, y le hace otra pregunta. ¿Do you, do you give uh, toys or money to charity? ¿Usted dona dinero, verdad, o juguetes a la caridad? ¿Ok? Ahí todavía no ha entrado en materia. Solo está introduciendo de lo que se va a referir el párrafo. Y esta es una sí, técnica. Pero... ¿Perdón? Pero mi confusión es porque en el donde están los cartoons ya hay un número seleccionado y le dice que es el 1. Ajá. 
Entonces, si yo tengo after the world, people are going to get use money, sería la número dos. Eh, lo que pasa excuse, que... me, excuse me, teacher, uh -huh. eh, solo para más o menos explicar lo que la compañera menciona. Sí. Es que eh, yo más creo la confusión está ahorita en que hay cuatro imágenes y cinco párrafos. Quiere Exacto. decir que un párrafo nos va a estar sobrando. Ajá. No, y él ya nos explicó que es la introducción el primero. Ah, ok. Sí. Digamos, sí. Seríamos que teníamos que haber contado de acá para acá. Sería del segundo párrafo en adelante. Uh -huh. Y Ajá. creo que nos confundimos ahí por la forma de poner los números. Ah, oh. Cierto, cierto. Vale, pero si, si gusta, le, si, seguimos un poquito leyendo. De ahí dice, We're going to help the children's hospital charity, right? Um, we're going to do a sponsor work. You can help too. General sponsor work to collect money for the hospital. Entonces aquí le dice lo que van a hacer, ¿verdad? Recolectar dinero por medio de la caminata. I'll ask your friends and family to sponsor you. That means they must promise to give you some money for every mile of the walk. You give your sponsor money to the children's hospital charity, pero entonces aquí le explica cómo funciona, verdad, que por cada milla le van a dar algo de dinero, y de hecho no especifican cuánto. Our teachers and some of our parents are going to do the walk too. We're going to walk three miles on Saturday, then we're going to stay at a campsite by the lake, and then walk three miles on Sunday. Entonces aquí de hecho en este penúltimo párrafo, o aquí donde estoy donde dice our teachers, prácticamente fíjese, le está desglosando lo de las imágenes, verdad. Y, y estos, estas ideas no están en orden, ¿ok? Entonces usted tiene que entender que qué van a hacer, ¿verdad? Se van a ir de camping, ¿ok? Los profesores van a participar, ¿right? Our parents, these are our teachers and some of our parents are going to do the walk too. Y de hecho las imágenes eso lo ejemplifica, ¿verdad? The students going on a walk and parents and teachers uh, being in the camp. Perdón que la conexión está como inestable. Vamos a esperar. Creo que ya regresamos, perdón. Entonces dice, we're going to walk three miles on Saturday. Aquí ya entra en materia. El sábado tres, tres millas. Then we're going to stay at a campsite by the lake. Obviamente van a acampar, ¿verdad? And then walk three miles on Sunday. Entonces caminan tres este sábado, acampan, perdón, campan. Y luego el domingo otras tres. Si yo le preguntara, y eso fuera parte de la comprensión, ¿cuántas millas caminaron? En total, six miles, right? And then you continue. Eh, una aclaración, perdón. Posiblemente este ejercicio está erróneamente, erróneamente planteado, ¿verdad? Por la persona que lo diseñó. Y ahí creo que está la confusión que tenemos la gran mayoría, o por lo menos Elizabeth es lo que me estaba consultando. Ah, sigamos a ver si le damos la razón a este ejercicio, ¿verdad? O en realidad pudo haber sido planteado de una forma distinta. Continúo. We're going to sleep in tents. So bring a sleeping bag and a torch. Wear walking boots and bring an anora. Take sun cream, a water bottle, and some chocolate. Van a dormir en tiendas de campaña, que son Thames. Y ahí le dice lo que tiene que traer. Una antorcha o linterna, me imagino. La bolsa de dormir o el saco de dormir. Sus botas y jumper. Y de ahí lo demás, ¿verdad? Para que no se queme del sol y lo que tiene que tomar y todo. Y al final solamente cierra con la misma idea, ¿verdad? El meollo del asunto. Together we can collect lots of money. We're going to buy toys and books for children in hospital. And that's the mission model. Entonces, el, el secreto que yo les iba a dar, hagamos el primero y el último número. ¿Ok? Y lo demás por añadidura. ¿Ok? Yo el último. Eh, together we can. Yo lo puse que era... We're going to get toy and boots. Correct. To the hospital. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Acuérdense que for every mile they walk, their relatives, o sea, los familiares or family members are going to donate money for the, for the hospital, my children's hospital. Entonces, that's number four. Al final, todo esto se va a hacer por eso. So that's number four. And... Para que eso pase, tienen que irse a acampar, ¿verdad? Tienen que alistar su equipo. I'm going to take a sleeping bag. Van a, a dormir en la tienda de campaña. Number two. 
luego van a recolectar el dinero, ¿verdad? Porque van a decir, hey, yo caminé seis millas, ¿verdad? Siete millas, deme seis dólares, por así decirlo. That's number three. And finally, number four, they're going to give the toys, all right? Or the money to the, the, the toys and books to children. Does it make sense? Right? Y usted me puede decir, ah, que bien fácil, usted sabe inglés, ¿verdad? <laughs> Así cualquiera decía al Kiko, creo que era. Confused, teacher. Yeah, you are still confused. Right? No, pero lo que usted está diciendo es que podemos decir que porque usted ya puede, yo le digo que para nosotros que comenzamos, ¿verdad? Es confuso. Pues. Sí, 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 sí. No, no, yo, eso es una broma, lo que les digo, ¿verdad? Es, eh, <risa> este, el hecho de, de que así, así que chiste, ¿verdad? <risa> All right. No, mentiras, Elizabeth. Ya, ya le había visto que quería decir otra cosa. Ah, no, no. no. ¿Verdad? No, desde aquí lo estoy observando. Yo le, yo le vi, yo lo vi. Yo lo tengo en la mente. Me, me leyó, me leyó la mente. Ajá. Richard, no. ya viene la segunda encuesta. Sí, sí, sí. No, ya de tres semanas se le va a olvidar. Ah, va. <risa> ah, just quiere. No, pero eh, no sé, ¿verdad? Es el, el punto eh, es que no necesariamente eh, los párrafos van a relacionarse directamente con una imagen, sino que hay que conocer la estructura, ¿verdad? Cómo se escribe. Y si usted lee el periódico u otras cosas, ¿verdad? Más o menos, esta es la estructura que se sigue, ¿verdad? La estructura formal. ¿Ok? Juan Seca. ¿Any other question you may have? No question. No question, okay. teacher. No, We're going to move to another activity right now. One second, please. Just one second. I'm going to share the next activity for you. All right. We're going to do a uh, um, interactive activity. Let me just one second. All right, so let me share the next activity. I think you're gonna like this activity, right? Solo déjeme verificar por acá. It's over here. And here we go, okay. Check the WhatsApp, please, if you have, if you have something, right? If you got La rebelde del internet, fíjese, no quiere. Eh, all right. I'm going to send it here. Uh, there you go. Ahí está. All right. Check it out, please. All right. So this is what we need to do. All right. Do you see that in my screen? Yes. Yes, teacher. Thank you, Mr. Jimenez. All right, so basically in this activity, what you have to do is uh, to click what it says to store, right? Over here. And then you're gonna have to click what it says play. When you click on each time expression, like for example, tomorrow, uh, there will be a sentence, right? And you need to match it in there. So you have to pl click play, all right? For example, take a look. 
In 10 years, she is going to have a baby. In 10 years, she's going to have a baby and you're going to look for the time expiration, right? And it's going to give you the, the hint over there. You click in there, right? In 10 years, you see the baby. And then you drag Next it. Next week, she is going to have her photo taken. Next week, she's going to have her photo taken. You click on the photo and click on the yes. time expiration. In other words, she is going to build a robot. Alguien le va a leer la, la, la expresión acá y de ahí usted va a ver, ¿verdad? De qué se trata rápidamente y ver la imagen, ¿verdad? Que complementa, porque se le va acabando el tiempo acá, si se fija. Next month, she's going to build a robot. I click on the robot y la expresión de tiempo. Next month. Tomorrow, right? she is going And I continue to play the right that's an interesting uh, exercise right and it's interactive in there so i'm going to give you let's say like five minutes because it has levels it's like a video game right and i'll, I'll be taking the time and showing the uh the clock over there so just one second come in here a moment please <laughs> So we have five minutes starting now. Go ahead, please. Next week. And try to practice, please. All right? Try to practice. We have five minutes starting right now. Once you finish, send the score to me, please. Cuando terminemos, si gusta, eh, me comparte su puntuación, por favor. Su puntaje. All right. Thank you so much. There you have the clock. All right. Ahí tenemos el reloj. Thank you. Levanta un momento a tomar agua. Just one second. Right, so two more minutes, okay? Two more minutes, thank you.
All right, so one more minute, please. Okay, almost one more minute. Thank you. If you're already finished, uh, share with me your score of the game in WhatsApp, please. All right, thank you so much. All right, so time is up. Let's see, all right. Can you share your scores, please, in with me? But if you're still playing, that's okay, all right? One sec. Thanks for sharing, all right? Thanks for sharing. Hold on, let me get the next thing to, to... Nice. Let's see. All right, so can we continue with another activity, my friends? Yes? Right, or are you still playing? Are you still playing? Todavía estamos jugando, no sé. Or you already finished? Um, let me ask over here, Miss Miss Evelyn, are you still playing or you finished already? Perdón, su micrófono está apagado. Miss Evelyn. Mande. Perdón. Sí, este, el ejercicio no le puse atención. Perdón, terminó de jugar ya. Sí. Okay. Hice 52, no sé qué score, pero pasó a la siguiente página. Eh, no sé cuántas eran. Ok. okay. Iba por, right. por la que decía Monday, Tuesday, Wednesday. <laughs> ya me All había right. sacado. Okay. Thank you so much. Now, take a look at this, please. Right now, I'm going to give you some uh, some announcements, all right? I'm going to give you some announcements. This is a great game, and as I told you before, save something that calls your attention, right? So save an activity that calls your attention. Por cuestiones de derecho de autor, yo no le puedo mencionar nada absolutamente de sitio web sin nada, ¿verdad? Pero al final usted va a guardar los enlaces o el material que usted dice, esto me va a ayudar mucho, ¿ok? Sí. Right. Entonces, eso, eso es lo ideal. So, just to give you some heads up, ¿verdad? Para darle eh, un, como un friendly reminder, dicen, ¿verdad? Pero al final es un recordatorio. And please, eh, if you haven't completed section one homework, including task number one, two, three, four, and five, um, you can do it tomorrow morning or the at least over the weekend, ¿verdad? Entonces, la sección 1, ¿verdad? Que es esta. Entonces, a mí me solicitan, ¿verdad? Y esto les comparto, ¿verdad? Y voy a ser sinceros con ustedes, ¿verdad? Internamente, por el control que tenemos, ¿verdad? En, en inglés corporativo, a cada docente se nos, se nos pide, y no voy a decir exige, ¿verdad? Sino que porque no lo hacen así, pero que nosotros 
actualicemos el cuadro de nota cada sábado. ¿Ok? ¿Verdad? Con los participantes que han trabajado las plataformas. Usted quizás ya hizo toda, toda la plataforma o ya hizo el examen midterm o el final o la section 1, 2, and 3. Pero al final yo le pongo los avances que usted tiene, digamos, hasta el sábado, digamos, en la mañana o el viernes en la noche. Y obviamente porque a mí me lo fiscalizan y ya el, el fin de semana o el día lunes que volvemos a labores, yo pues, comienzo a trabajar y actualizo nota. Yo actualizo nota, ¿verdad? Cuando tengo tiempo. Pero mi obligación es actualizar el viernes o el sábado en la mañana porque me van a revisar. Teacher, I, I have a question. Sorry. Have a question, sir. Yeah, what's the question you have? For, for this week, only the, the homework, the unit one. It's true? Yeah, section one. But there is something that, that you need to know on this one, sir. Section one has five uh, assignments. Assignment one, two, three, and four. I mean, one, two, three, four, and five. All right? And that's okay. it. Yes. And the deadline is tonight until midnight, but you can, you can still do it tomorrow morning. All right? And the worst case scenario, you have until the end of this module to complete this, ¿verdad? Entonces, eh, creo que todos sabemos que la plataforma usted la puede hacer 24-7 en cualquier momento, ¿verdad? Y tiene esta fecha límite, es el último día de clases, ¿verdad? Entonces, si yo le dijera, no, hasta mañana es, ¿verdad? Porque hasta mañana es, le estaría mintiendo. Pero por cuestiones de control y de práctica, se le pide que lo haga, digamos, el viernes o, el, o todos los días o el viernes, digamos, eh, en la tarde-noche, right? But after this class. En promedio quizás le lleva, ¿qué? 20 minutos, right? I don't know, like 20 minutes, maybe. Right. Solo eso les quería mencionar, ¿verdad? Nada más. Okay. Uh, for the breaker room, I think that I have scheduled for this uh, evening, Mr. Francisco, right? Mr. Francisco, um, I think you can stay. The class is not over yet, right? We still have 30 more minutes to do this, okay? All right. That's, that was the only announcement that I have for you, all right? Ese era el, el único anuncio que tenía, ¿verdad? Porque me lo recordaron a mí, entonces tenía que también recordarles a ustedes. That's it. So let's get back to practice, all right? Okay. Um, just one second, please. I'm going to get the next activity that I have for you, all right? This one will have to do with a different grammar, all right? It will be something different over here. Hold on, please. All right, right now we're going to do um, a listening activity, okay? And once we finish with this, uh, we're going to do the part that we missed. Vamos a hacer dos actividades para concluir esta, esta jornada, ¿verdad? Entonces, si ustedes me permiten, vamos a hacer eh, la, un ejercicio de listening y luego vamos a retomar esto, ¿verdad? Que, que, que iniciamos ayer. Con eso vamos a cerrar, ¿verdad? Esta noche. ¿Ok? All right. So that's the plan that I have, right? God's will. Primero Dios. Just one second, please. En el momento, aliste papel y lápiz por, por la cuestión de listening. ¿Ok? Porque literalmente, literally, my friends, the name of the activity is telephone messages, which means that you need to take the message, all right? Tiene que tomar nota, ¿verdad? Porque va a haber un mensaje por ahí, okay? Like a real phone call, right? Como una llamada real, right? Just one second, come over here. All right, so let me know when you're ready, please. Vamos a... Okay. Let me minimize this. And we take it for that. So are you ready to go? Ready? Yes, all right, thank you. So on the count of three, the uh, listening is telephone messages. Listen to the 
telephone conversations, write down the messages. So the message is for, who's the caller, and what's the message. So, so you're gonna write three details, okay? I'm gonna play this two or three times. One, two, and three. Here we go. Units 15 to 16, progress check. Page 113, exercise three. Are you able to listen? Yeah. Telephone right, thank messages. You. Thank you. Listen to the telephone conversations. Write down the messages. One. Hello. Hi. Could I speak to Paul, please? I'm sorry. Paul isn't home right now. May I take a message? Oh, um, sure. This is Lisa. Would you tell him to meet me at the theater at 7 o'clock? The play starts at 7.30. Meet Lisa at the theater at 7 o'clock. The play is at 7.30. Got it. Thanks. Bye. Bye-bye. Two. Hello? Hi, Brian? No, sorry. Brian isn't here right now. Can I take a message? Yes, thanks. Do you have a pencil? Yeah, go ahead. Okay, this is Anne. Could you tell him that I'm still at the barbecue? Please ask him to pick me up here, not at home. You're still at the barbecue. He should pick you up there, not at home. That's it. Thanks. No problem. All right, so let me play this again. Okay, one, two, three. Units 15 to 16, progress check. Page 113, exercise three, listening. Telephone messages. Listen to the telephone conversations. Write down the messages. One. Hello. Hi, could I speak to Paul, please? I'm sorry, Paul isn't home right now. May I take a message? Oh, um, sure. This is Lisa. Would you tell him to meet me at the theater at 7 o'clock? The play starts at 7.30. Meet Lisa at the theater at 7 o'clock. The play is at 7.30. Got it. Thanks. Bye. Bye-bye. Two. Hello? Hi, Brian? No, sorry. Brian isn't here right now. Can I take a message? Yes, thanks. Do you have a pencil? Yeah, go ahead. Okay, this is Anne. Could you tell him that I'm still at the barbecue? Please ask him to pick me up here, not at home. You're still at the barbecue. He should pick you up there, not at home. That's it. Thanks. No problem. All right, so here we go. Hold on. I was also taking notes out of this, right? Just to double check in here. Okay, let's see. Um, I'm gonna ask volunteers, please, that can help us fill in these blanks, all right? I'm gonna ask volunteers to help us fill in the blanks in there. So can I have a volunteer, please, for the first message for Paul, all right? Mm -hmm. Thank you, Susanna. Uh, let me um, write the text in here for everyone to see. Okay. Just one message. second. All right. Yeah, you can tell you can tell me everything more. All right, just to make sure. Okay. Message is for a poll. Uh huh. The caller is Lisa. Correct. And the message is um. In the theater, 7 p.m. because play is 7.30. All right. And what's the action? I mean, see, go, wait, meet. Okay. Uh, there is C. was like, she wait in the theater. All right. And 7 p.m. Correct. Correct. And how would you say? The play uh, is 7.30. Correct. Correct. And how would you say encontrarse con alguien, digamos? Encontrarse is. Uh -huh. I don't remember. 
on me. To meet. 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 To meet. Okay. Meet. Thank you. You're welcome. Yeah. So it's meet Lisa. At what time you said, Mrs. Mrs. 7 p.m. At 7 p.m. Why? Because the play is 7.30. The play starts, right? Or it is, yeah, it's at 7.30. Correct. That was perfect. Thank you so much. Okay. Yes, the play is when actors perform in a theater a book that was written, you know, by a playwright, like Shakespeare, for example, like Hamlet. That's a play. Okay. That's a play, right? No es jugar, sino que es una obra de teatro. Play. La palabra en sí es obra de teatro. Por eso es que es at a theater, right? Okay. All right. Thank you so much. So next volunteer, please. Voy a poner aquí eh, at the theater. All right. Thank you so much. So eh, another volunteer, please, that can help us with the second mes message in there, right? All right, so don't make me pick, please. Should be a volunteer, please. Anybody, me? please? All right, uh, Vanessa, go ahead, please. Okay, a message for Brian. Hold on. Let me get ready. Okay. Um, como los estudiantes de mi colegio, ¿verdad? Copiando y pegando. <laughs> okay. Um, message four. Uh huh. Brian. Okay. Color Anne. Color is Anne. And the message is um, she is still in the barbecue and she needs to pick her up at the barbecue, not at home. Mm -hmm. Okay. Is that correct? Uh, is, is that correct? Yeah, like that you said, right? All right, so just one second over here. So as you can see in this listening, uh, you were supposed to uh, get the messages and then the, what you can do just to practice it. So Paul, uh, okay, the message is for Paul and Lisa is the caller and she said, so meet me at 7 p.m. because the play starts at 7.30 in the theater, right? Or at the theater. The message is for Brian and the caller is Anne. And the message is that she's still at the barbecue. Uh, so Brian should pick her up, you know, there, not at home, ¿verdad? Entonces, he de tratar de, de como formular la, el mensaje, ¿verdad? Como para que en realidad sea para la persona. And that's, that's difficult sometimes, you know, that's difficult sometimes. ¿verdad? Any questions for me right now? No? ¿Alguna consulta? No questions, All right? Over there, okay. So now there comes the time for you to um, practice this. So yesterday um, we were doing this and right now I, I will give you like maybe two or three minutes to prepare this in case you don't have it. Remember that you need to present the information to your classmates in a breaker room. You, you could choose a holiday or a festivity. For example, uh, Dia de la Cruz here in, in El Salvador, you know, Day of the Cross is a festivity. It's not a holiday, right? Okay. Holiday means a sueto, right? But it also could, could mean celebración, like a festival. So like, for example, Cinco de Mayo, if I'm not mistaken, uh, is, is not a holiday, but it, it's a festival. 
And for that, I'm gonna ask the help uh, to Miss Claudia, right? You could you could explain the difference between holidays and festivals in English or in Spanish for the rest of us, please. Para que nos quede claro, verdad? Tal vez si Miss Claudia nos echa la mano, por favor. Eh, los holidays son asuetos y los días festivos eh, hay una conmemoración o celebración que puede ser el día de la madre pero aquí coincide con un holiday porque es asueto pero quizás en otros lugares no el día de la independencia es holiday exacto, exacto. o una celebración de cumpleaños sería un día festivo para día esa festivo. persona exacto uh, Like, for example, in the United States, Mother's Day is the second Sunday of May, right? So, uh, yes, it's, it's, I would say it's a festival because it's not a, it's not a day off. I mean, it's not, it's not a holiday, right? Okay. All right. Father's Thank you. So, so, so now we understand that. Okay. Thank you. So uh, I will send you to a breaker room. And what you're going to do is to practice the presentations in there and everybody needs to present verdad si somos dos o tres los dos o los tres que estemos en el grupo vamos a presentar and if you have something in writing all right if you have something in writing you can send it to me so i can check the grammar and give you feedback next week all right eso, eso me comprometo yo verdad si usted escribe su presentación aunque la aunque lo, lo diga esta noche verdad usted presente esta noche me puede escribir ¿Verdad? Si usted gusta, y yo le corrijo gramática y cositas, le puedo dar así como tips, suggestions, or corrections for tomorrow. ¿Ok? That's optional, porque yo sé que está lo de la plataforma y esto sería algo extra, ¿verdad? Entonces, right now I'm going to send you to the break rooms. Um, bear with me just one moment, please. Over here. As I'm opening the break rooms again. In, in the meantime, en el por un momento, verdad, podemos comenzar como a refrescar la memoria de qué iba a hablar, verdad, o, o comenzar a buscar, verdad, de qué voy a hablar. <laughs> so what I'm going to talk about, right? We still have time, like 15 minutes, and I think that's a reasonable time. Es un tiempo razonable, verdad, para hacer esta esta actividad. All right? Just one second, come over here, please. Tengo casa llena, verdad, on a Friday night, right? The full house. That's good news, all right? That's good news. Okay. One moment, please. Última intervención que hago, perdón. Estas preguntas solo son de guía. Al final, usted va a decir las cosas en prosa, ¿verdad? Sí, ha sido corrido. All right, one second. I will send you to the breaker room at 9.45, you know, in one minute. All right, so join the rooms, please, right now. Here we go, okay? Let me know, please, if you have a questions or anything I can help you with. Hacen saber, por favor, si necesitan mi asistencia, por favor. All right. All right, so the rooms are open. Thank you.
Uy, le salí. Let me send you back, okay? Please. Yes, sir. Uh, hold on, please. You were with Miss Sonia. All right. Tigers are the diplomat, uh, are diplomatic corp and the general public. Okay. Y a dónde lo hacen, Claudia, para ir ah, a o sea. <risa> galería. <risa> para ir a comer de gratis. Ah. Escalón. Es en galería. ¿Es de gratis? Ah, no, sí, la señora no, pregunta. Di no dije que era de gratis. <risa> Pero si somos, son am somos amigos de Clau, <risa> será gratis. Pues sí, Ajá. sí, yo la invitación de alguien de ahí. Sí. <risa> Siguiente pregunta, ¿cuándo es? Eh, se hace en abril, pero hoy por la pandemia no hay. Hasta el otro no. año. Okay. Hasta el otro año, a ver cómo. Dos sí. años que no han habido. Dos años. Que Yo no ofrezco hay. servicios de decana ah, para ir ahí a comer gratis. Ajá. Sí. <risa> Vamos a tener que tenerla aquí en los contactos para que nos incluya el otro sí. año. <risa> de hecho, hay actividades. La embajada está haciendo actividades culturales. Ah, ok. Ah, sí. somos, in, somos incultos nosotros porque uh -huh. no sabemos. <risa> ¿Sí? ¿Vale? ¿O no simplemente son reservadas? Exclusivas. No, no, son Exclusiva. abiertas al público y gratis. Exclusiva, tiga. De verdad. Y viajan a México, no hacen gratis. Ay, ay, no, ay, no. Casualmente solo los mexicanos se dan cuenta. <risa> Solo los right. mexicanos que viven aquí. <laughs> nice. What was the activity? Ayer había okay. otro, yeah, pero es que. What was the activity? No me... Manda. Perdón. What, what was the activity? ¿Cuál era la actividad? Perdón. La, la celebración que compartió. Eh, uh, fest, festival gastronómico. Oh, okay. All right. Okay. With pozole and everything, mm -hmm. right? <laughs> yes. Y mole. mole. Yeah. Yeah. Okay. Yo estoy preparando igual la información de, de un festival. Todavía no he terminado. Tengo sí, poco. Tenemos 10 minutos ahorita para, para pensar ahí para platicar. Se quedó dormido el teacher. Pero yo sabe que tengo dudas. Es que ah. es que se abarqué todas las preguntas. Ah, oh, ok. That's great. Porque como ya lo hice, ya lo hice solo con párrafo, ya no me acordé de las preguntas. No, está bien, pero acuérdese, mantenga la idea lo que es, ¿verdad? Cuando se celebra y digamos que por qué, porque siempre hay algo, ¿verdad? Ajá, ¿cuál es el, sen el sentido? El sentido, ¿verdad? Eso es prácticamente, Ajá. ¿verdad? La, 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 el eje central, digamos, de eso. Ok. Y obviamente en inglés. ¿verdad? El mío va a tratar sobre <risa> el... Ajá. Uh -huh. El mío va a tratar sobre, sobre el Holy Festival of Colors de la India. Ah, ok. That's a, that's a great, that's a great uh, festival, right? El, el Festival de Colores. Sí. Yes. Es right. un festival de colores en la India. Ok. Es de los más importantes. All right. Vamos a, voy a revisar los otros grupos por ahí y ya me quedo un par de minutos acá ¿verdad? para charlar. Bien, bien. All right, once.
holiday. It's only a festival or celebrate uh, special days in family and the company doesn't have to pay extra salary for <laughs> this day. Mm -hmm. Correct, correct. Is that the, the celebration is only of the night? Or mm -hmm. in, in, in family, yes, only the family. Yes, it is. A homeless celebration in other countries, not not in El Salvador. Yes. In El Salvador, it is a holiday. Yes. <laughs> yes. Here is considered a holiday. Mother's and, Day, yes. Yeah. Yes, the Mother's Day teacher. Yeah, and it's also Father's, Father's Day, right? Recently, right? Recently, yes. yes recently. Maybe or with with the the last president, Mr. President. Correct. Yes. <laughs> okay. When is it? Yes. Uh, the Mother's Day is, is on May 10th in you know, El Salvador, but another country is the second Sunday. For example, in the United States and in Ecuador or Colombia is the second Sunday of, of May. Uh, of May, yes. <laughs> But in Costa Rica, the Mother's Day is in the, in the it's on September. It, it's like, like, Labor, like, like Labor's Day. Labor's Day in the States is in September, I think. Labor's Day, right? El Día del Trabajo, Labor's Day. Yes, but, it's, it, mm -hmm. it's not like a Christmas because the Christmas is a holiday in a world. In, in a world at the right. same time yeah right. it's a, so yes, christmas yes. is christmas is a, a worldwide 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 celebration worldwide celebration. worldwide celebration okay yes and nicaragua is this sunday the mother's day mother's day oh, 30, okay. 30 the, sorry may 30 may the 30th all right okay mm -hmm. Interesting, you know, I didn't know, right? Because I work for Nicaragua. <laughs> <laughs> oh, okay. So are you gonna, so you're not working on Sunday, right? I mean, it's your day off. No. Right. Uh -huh. Okay. Yeah, right. but but uh, when it happened, the government uh, give a Monday to, to compensate, holiday. to compensate, uh -huh. to, to compensate, compensate. The time. Like, like elections day in the United States, right? Elections day, you know, for presidents or for mayors or the uh, Congress is it's on a Monday, right? If I'm not mistaken. And it's on November, right? It's in November. Okay. So it, it's, it's not really a holiday because people work and they have to go to the uh, election place to vote and then get back to work on Monday, right? Okay. okay. Yes. Okay. Depend of, of the, uh, the, I work, uh, uh, this, this, this uh, holiday isn't uh, uh, for me the, uh, because uh, I work in the electric, uh, um, Field yeah. or industry? Industry, yes, yes. Yeah. Yes, yes. The holiday is the first, is the first Friday uh, of, of October. Of October, okay. Yes. And what's the name of the holiday? It's is, uh, is the day of the uh, work, electric, electric ah, okay. worker. For the electrical uh -huh. worker, I see, I see, all right. Like mm -hmm. like the date of the secretary or teacher's date or uh, nurse yes, day. Story. The profession's okay. day. The profession's day, correct. Yes, yes. Uh, an electrician, electrician. Electrician. An electrician, okay. okay. Yes, all right. Ah, okay, we didn't know, right? We didn't know that one. So uh, <laughs> okay. so what 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 uh, holiday did you talk uh, about, Mr. Jimenez, and you, Miss, Miss Elizabeth? What holiday did you talk about in specific? Like, did you talk about a specific uh, holiday? Like, I don't know, Christmas and Miss Carmen talked about mothers or everybody talked about the same thing, let's say. Uh, everybody talks. Just, uh, just, it was just a conversation, right? 
Yes, yes. In, okay, all right. Not in a specific. Not in, not, uh, not in a specific, right? Not in a specific. Not in a specific. Not in a specific. Oh, they're complement about the idea. Right. For example, I see. Huh? Mm -hmm. Mm -hmm. It, 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 yeah, what you did also, you shared uh, what you know about the holiday and the other, and, and, and then you compare, you know, the holiday in other countries, right? Like Nicaragua, yes. okay, the United States, you say Ecuador, Colombia, right? Okay. Miss right. Carmen knows too, because she works for, for a company, right? That deals <laughs> with, with these types of places, right? So it's a must <laughs> that you know that, right? All right? Yes, yes. Yes, okay. Very good. We still have like three minutes um, okay. just to talk. Uh, maybe uh, or to go or to do another activity that I share with you or to play the game that you were playing because I, I still need to check the other groups. Okay. Okay. All right. Okay. Thank, Thank you, you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. May of May. And the festival on the Pineapple is June, traditional in Santa Maria's Tuma. Drinks and a variety of food prepared with the star ingredients are promoted. They are very visited and with a great variety. It seems like a joke, but I have never attended such an event. I found out from the news. <laughs> you understand me, guys? Uh, yes. Entendido, entendido. What was, what was, the, what, what was the, what was the, <laughs> the exam, so, mi, so, mi, mi, mi Susana, I'm sorry, you said that you have never attended the celebration, right? But yes. you live, but you live yes. in the place. You live I in the hate city. that. I you heard. hate that. All right. Yes. Sí. And what's, what's the, okay, what's the, 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 Siempre me entero cuando ya pasaron. Mm, lamentable. O sea, yeah. por eso les digo que parece broma, pero nunca he ido a uno de esos ah, festivales. That's sad. No, that's bueno. sad, right? Qué triste. Ya va a ser octubre, entonces ya está pendiente. Junio, <laughs> junio, Festival del ah, Mango. Junio. Ah, pero junio. Junio, yeah, ya el otro fun. mes, ah, next bueno. month. Ya va a ser. Tuesday, entonces, on Tuesday. Right? Yes. <laughs> For finish the module. Everybody will we go to a, a, a an excursion right? for Coluca. Uh -huh. <laughs> nice. Y ahora que la, la paso y se la envío, teacher. Yeah, so so I can see uh, your your grammar, right? I can see the grammar, right? Okay. Okay. Ahí estamos mal, pero está bien. <laughs> <laughs> okay. All right. The class is over, by the way. Okay. All right. So okay. we go back yeah. in one minute. Okay. Two, one second. No tengo el acento, oiga. No. Pero eso estaría bueno. Eso sí, me gustaría escuchar más de cómo esa celebración de, 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 del Día de Motos. De los muertos. La voy a cambiar. Sí. <risa> y así sí porque aprendemos. yo lo que sé de este día es lo que vi en Coco. No, pero es bien bonito. Mamá Coco. No, en, en noviembre Mamá Coco. lo hacemos nosotros en la embajada. Ajá. El 2 de noviembre. Ah, ustedes lo celebran sí, también, guau. Wow. Sí, y pueden entrar, o sea, es gratis. Se eh, prepara un altar. Eh, el año pasado fue en honor a los médicos que fallecieron uh -huh. por el COVID. Uh -huh, uh -huh. Es bien bonito. Y, y lo del altar, perdón, este. Claudia, es, es verdad que ponen la foto del difunto. Sí. Eh, de hecho, las familias de los médicos nos hicieron llegar las fotos. Mm, okay. Y en el altar están las fotos de la persona fallecida y se le pone una ofrenda, ya sea que pan de muertos, eh, comida, chocolate, velas, arroz, frijoles. Yeah. Uh, I'm sorry if you were just in the middle of our uh, nice conversation, uh, but automatically the system takes us back. ¿verdad? Cuando yo, yo le doy one minute to close the meetings, I mean, the rooms, there's no way back. ¿verdad? No hay vuelta. So thanks Thank for joining this session, everyone. I appreciate uh, your presentation. Hope to see you on Monday.
no. Try to complete the platform and rest, please. Thank right. you, teacher. See you the morning. Thank you, teacher. See you Monday. Have a nice night, guys. Good night. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Bye, everyone. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night, Francisco. You stay, right? Hasta dónde llega la necesidad de mentir, digo yo. Todo por sacarnos. <risa> Broma, teacher, un gusto. Un gusto, Mr. Tony. Right. Nos veremos la próxima semana. Te vamos a quitar el traje de Iron Man. Dame, no, por favor, no, todavía no. Esperemos, <risa> esperemos una semana más, please. Happy, happy, eh, happy weekend. Happy weekend, Ana Yan. Sí, acuérdate. Alright. See you tomorrow. See you uh, Monday. Monday, correct. See you Monday. Right. See you. See you, sir. Good night. Good night. Hello, hello. Can't you hear me over here? Can't you hear me? Miss Sulma, can't you hear me? Hello, hello, can't you hear me, please?
Hello, hello. So be going to is one of the most easiest, I mean, it's one of the easiest or the most uh, used terms, all right? All right, so for this class, all right, hello everyone. So for this class, uh, we did some review about the uh, previous topics is covered this week. Starting from the countable, non-countable nouns, can for possibilities or abilities, the future would be going to and so on. So we had some readings available in there, some matching activities, reading comprehensions, listening exercises for Ken. And we also did uh, some be going to practice like presentations. You were supposed to choose some holidays or festivals and then to talk about in a break room. Now, so you don't get confused with the structure of be going to. This is one of the most useful and widely used structures in English because we always talk about the future, right? The future in the same way as, or, or as much as we talk about the past and the present. So this, in this activity that you have in there, basically what you need to do or needed to do is to match the questions in column A with the uh, answers in column B. And besides that, you, you need to fill in the blanks with the verb be before the subject, if it's a question, plus going to, always. So if you say, what are you going to? And then the verb in parentheses. So once you match part A, you need to move to part B here, right? And try to see which is the question that matches the uh, the. I mean, which is the answer, I'm sorry, that matches each question over there. Remember, the instruction is going to in Spanish, I mean, voy a hacer, tú vas a hacer, nosotros vamos a hacer, all right? And when it comes to the reading part in there, remember that in English, as well as in, as in Spanish, there is a structure to follow, all right? Uh, an article may start with an introduction and then you have the main idea, number one, and main idea number two, and then the conclusion. So basically that's how uh, an article or a text is commonly structured, all right? And when you complete a listening, it's the first thing you need to do is to get familiar with what the listening will be about. And in there, you need to uh, take a look at the details, like read the instructions, or if it's something that you need to get familiar with before listening and writing things down. And when you're taking notes, you don't have to write complete uh, sentences. So just take notes or abbreviations and then get back to your sentences or to your notes later on. In that way, you're not gonna miss any details or main ideas, or you're going to understand what the uh, message is telling you, right? Okay. So um, I guess there was a very, this was a very productive class. Of course, we didn't have the opportunity to cover everything in there. All right, but I hope you actually enjoy what we were doing in here, right? So, because at the end of the day, that's what matters, all right? So that's what matters in here. Hold on, please. So there was also a student who uh, helped us explain the difference between what a holiday is and what a festival is. But basically the holiday applies to most people because people don't work 
it's like a day off, like worldwide, worldwide day off for everyone. But a festival is just like a celebration uh, to honor something, right? Like Cinco de Mayo in Mexico, like uh, um, Dia de la Cruz over here, or a professional, or a celebration for a professional, right? In there. So that's it. See you until next Monday. All right. Goodbye.